。我第一次见到你的时候，我就觉得你是一个天生的艺术家，你是我见过最棒的摄影师。你的未来，说重点。我是说，事情必须要解决。我认为最好的办法就是，你稍微委屈一下你，低一下头，你跟他们沟通一下，事情就会过去了。我妈就总是说呀，留得青山在，不怕没柴烧。滚。我都是为了你好呀！你看，现在工作室外每天被围得水泄不通的，我们没有办法正常工作，你连正常的生活都做不到。滚！滚！我说你能不能谦虚一点？我叫你滚！下午两点的时候有一个见面会，需要您讲一下房屋改造的事情，还需要您准备一下当地的绿化，还有招标。嗯，李总，有什么事吗？啊，那个安安，他加入了学校的歌舞团了。我知道，你之前就说过了。哟，您还记着呢？我还以为您早就忘了。怎么了吗？啊，明天啊有一个区小学的汇报演出，安安说特别希望李叔叔能来看他。哎，不信您听。李叔叔，我好久没看见你了，我可想你了。明天你一定要来。您明天要是不去的话，我担心他都没心思表演了。行，我知道了。你看一下明天的时间。哎，太好了，谢谢啊，李总。<笑>那我出去了。你这个造型是？你让我们去密查的吗？我密查呀！哦哦，密查啊！查出什么了？我去蹲点儿，对老周一天的活动有了一个大致的了解。这周大爷呢，每天会早起，然后下楼去遛弯，去买早点。等他儿子出门之后呢，他就会去公园参加养生讲座。哦，这周大爷可是个活跃分子啊！他跟所有人都处得特别好，而且发言踊跃，观点出众。老爷子再三强调说，老年人一定要把身体给调理好，绝不能给自己的孩子添麻烦。你说他是不是三观挺正的？我没有让你去考核他的三观。是。呃，周大爷呢，生活特别规律，中午会买菜回家做饭，然后下午三四点钟呢，出门在小区打门球，打完门球出去买菜，回家做饭，吃完晚饭之后就没再见出过门了。那马大娘呢？打听到了，这马大娘一大早会出门买菜，然后除了晚饭之后会在小区溜溜弯，也没什么其他活动。周大爷有没有去找过马大娘？没有。周大爷对马大娘好像一点都不关心啊，知道她生病了，只是去打个电话问一下。他既然对马大娘那么不关心，为什么要把自己的房子给人家住呢？头儿，我发现了一个疑点。你说。这马大宁可是一个人住，但每天这菜不少买。兴许是他买回来好几天吃的呢。我说了，是每天每天，你能不能认真点听啊？我专门去旁边的肉铺去打听了，还差点牺牲色情。啊
，我说的是真的。那肉铺老板色眯眯的看着我说：“这马大娘可真能吃，每隔个一两天就什么大排呀、啊、老母鸡呀、啊、鲜鱼呀、啊，轮着个儿的来。相比较呢，这周大爷跟他儿子就比较对付，可能晚上就随便买一把小白菜，还有块豆腐就回家了。”嗯，我说完了。哦，好，继续努力。哎，啊，你没事？没事，我干活去了。嗯。姐，静静，我哥，我哥他在不在呀？静静，你是怎么了呀？这是？我没事儿。哎，哟，这怎么回事啊？怎么了？罗修。罗修。罗修。罗修怎么了？从小到大一直没变，一吃冰激凌就开心了。嗯，这么小就开始谈恋爱了，搞不懂。嗯。少女，何事如此怀春啊？干什么着？你说说你，年纪轻轻的也没结婚，打扮的像个黑寡妇似的。哎，那么多天没见，干什么去了？我说赵
李老师啊，总有人说你这个脸跟智商是不匹配，是真的。我这叫开寡妇吗？这叫帅，这叫酷，懂不懂？还有，我们不关心你们节目，你们也少来我们这儿瞎打听，行吧？不管你用什么方法，我都绝对不会出馒头的，好吧？但是，如果你想以色相来诱惑我，你不妨可以试试看。怎么样？好点没有啊？嗯，要不要我来帮你分析分析啊？如果我是你的话，我不会难过，反而我会很高兴。为什么呀？你有没有觉得，就作为旁观者来说，你有没有觉得罗修这个人很格？嗯。那凭你老哥的经验来说呢？一般这样子的人，极度的敏感，极度的脆弱，他们非常缺乏安全感，同时他们的自尊心很强。嗯，所以呢，平时对待我们或者其他人，他都会装上一个非常厚重的保护壳，而他的那个摄影工作室，就是他的内心小城堡的外化。巧的是，他竟然让你进入他的小城堡里去工作。还有，他最心爱的东西是什么？是不是他那些设备和器材？他让谁看管呢？他竟然让你看管，就说明什么？在他的心目中，他已经把你看作自己人了。那这样一个脆弱又敏感、自尊心又强的人，他觉得他自己受到委屈了，他自己人。没有站在他这一头安慰他，反而好像站在别人那一头去说教自己，他能不翻脸吗？所以他生气，是因为他觉得他看错了我。他表面上说让我滚，内心里其实是想让我留在他身边，陪他共同面对。我没这么说。啊，我也是这么想的。谢谢哥，我走了，我找他。关主任，我好像给律所惹麻烦了。哎呀，是很麻烦呐、啊。这这个真的不是可以在正常程序里就可以办理的案子。那原告，他根本不在乎结果，他在乎的是过程轰动。你越配合他闹，他就越高兴。这不是挺好？这不挺好吗？啊，我们官司啊，从来没有像现在这样被别人关注过。免费广告啊，你花多少钱也做不到。我挺好，所以你大胆去做，不要有顾虑，啊，不要有顾虑。不好，我发现了这一点了，所以呢，我去跟罗修谈去了。我说呢，你这边你先，先找你的经纪方，跟蓝雪那边经纪方，你们俩人互相谈一下，至少先把舆论给按住吧。结果话还没说完，他给我轰出来了。这个罗修他根本不是最佳被告。从他的气质、做派啊，方方方面面啊，他得不到民间还有法院得不到他们的同情。你不信？你看。可是呢，他毕竟是你的委托人啊，他的情绪你必须忍耐。其实他犯完脾气啊，我反而把顾虑放下了。嗯，你想他为什么发脾气？因为他是清白的，他被污蔑了。哎，那我觉得这个事儿，既然他没做过，我愿意给他伸张正义
至少我做这件事儿没有违背我的良心。是放心了，我本来是最担心呀、啊，你抗拒，因为你要抗拒，你就没办法把这个案子做好，你就没办法去为你的委托人争取利益。其实这种案子你也知道，我就算尽尽我的全力把官司打赢了，那罗秀一定是惨败的那一方。那也也未必，可能还有变数。你是不是可以考虑啊，适当的扩大一下取证范围？我先走了啊。哎哎哎哎，说走就走。啊！别拍了，叫你别拍了，听见没有？我告诉你们啊，今天这地儿是我照的啊，我后边全是人，一会儿谁都别想走。瞭望是我女朋友，别再骚扰，都滚蛋！刘律师啊，你怎么在这儿？你跟踪我？我跟踪你干嘛？我有病啊！你干嘛呢？美甲。你美了啊？打扰了？哎，不不不，你过来，我有重要的事情跟你说，我专门来找你的。你干什么事儿啊你？坐下来，慢慢跟你说。是这样子的，你看我这个月牙饱不饱满？是不是？两个都很饱满，说明我身体好。我看看你月牙，我没有，那说明你身体不行啊。谁说我身体不行啊？嗯，是这样的，我看你那天好像气呼呼的走了。那个，我来跟你解释一下啊，你可能是误会了，我绝对没有质疑过你的工作能力。你那天就是质疑我，你在怀疑我。做罗秀的律师，我到底合格不合格？但我想告诉你。人方案付的我律师费啊，只有他一个人能够质疑我。你怎么不相信我呢？我，那我对着我的月牙发誓，我真的没有质疑过你。你这月牙值几个钱呀、啊？真有意思啊！一会儿天黑了，你对月亮发誓呗。哦，我知道了，你肯定是因为你的女朋友在罗修工作室上班，你怕她受牵连，所以你来找我。那我觉得呀，你应该给她找一份新的工作，而不是在这儿耽误时间。哦，哎，你那天突然感觉有事儿一样，急急忙忙走了，就是因为你觉得苏晶晶是我女朋友。阳光先生，我要跟您声明三点：第一点，我那天走了是因为你质疑了我的工作；第二点，谁是你女朋友跟我半毛钱关系都没有；第三点，你能把我走了和谁是你女朋友这件事情联合到一起，你是极度的自恋。哎，干什么呀？你现在这样算是在生气吗？生气？哼，我生什么气啊？我倒是觉得呀，你这种人还有女朋友啊，让我感到诧异。嗯，你越是这么说，我越是觉得要跟定这个案子了。这样吧，我今天正好没事儿，我给你当一天的司机怎么样？什么意思啊？你是来监视我的工作的呀？怕呀！我吓死了。行，你自己说的啊，要给我当司机啊，我一分钱车费都不会给你的。哎，你别忘了，你那天的出租车费还是我帮你报的呢。说吧，下一站目的地是哪儿？但行好事，莫问前程。跟我走吧，马总。马总，不好意思，李总呢正在开会，我进去通报一声，您等会儿。啊，行。关于这次钱沟村这个村民安置问题啊，呃，还是想讨论一下。嗯，李总，李总，那个马总到了，他怎么会突然来了？请他进来。哎
，大家先散会吧。马总，哎，那边请，走。马总，哎呦，李总，见面了，见面了，见面了。您这下给我个惊喜啊！哎呀，哪是呢？每次来市里啊，都想约李总聚聚，李总不给我面子。我们这些人也不懂预约什么的，今天来市里办事儿，我这一看这么大一栋大楼。这不智能地产吗？那我得见见李总来，不是？您这么说啊，我就惭愧了。之前呢，这段时间确实是忙。今天您亲自来我们智能地产，是我的荣幸。来来来，请坐，请坐，请坐，请坐，请坐。来，呀，你看李总这儿，哎呦，这视野多好啊！哎呦，真舒服啊，这儿。这些都是虚的，我们卖房子的，自己的办公室还是得弄得体面一点。哎呀，李总您谦虚了。哎呀，我就知道李总您是一个体面的人，所以啊，这个前沟村电镀厂的搬迁补偿问题，我相信李总也一定做到体面。当然，不过呢，这个体面有的时候是要靠大家彼此互相成全的。哎，我愿意成全您的工作，李总，我愿意配合您的工作。但是你们也知道，这个电镀厂关系到村民的生计问题，我总得给这些入股的村民一个合理的说辞，不是？是。马总啊，这个企业动迁补偿啊，都是有标准流程和这个固定计算办法的。我们智恒地产对咱们这个前沟村的土地征收啊，是配合政府新农村改造的一部分。马总不会无视政府的这个整体规划，敲狮子大开口吧？哎，老何，你怎么能这么说呢？看看马总对前沟村的贡献，马总是这种人吗？何副总，你要这么说，就把我马可想成那种黑心商人了。我马科富裕不忘家乡，回到前沟村就是给村民们谋福祉，所以这次搬迁补偿问题，我要尽最大的努力帮他们争取。马总，马总，您这个可跟我想到一块儿去了，是吧？咱们智恒地产为的就是让乡亲们未来有更好的生活。嗯。哎，李总，嗯，您最近是一直在找打警队吗？您怎么会这么问呢？哈，最近有人跟我说啊，说咱们智恒地产的人一直在前沟村打听打井队的事儿，所以我想说，如果李总需要的话，我可以帮你们介绍，省着你们下去找麻烦。嗨，这事儿吧，我跟您解释一下，我们找打井队是想要了解一下情况，因为毕竟打井队对地下水层比较了解。李总，怎么突然想了解地下水层了呢？是这样，前沟村看起来生态不错，但是植物生长的都不好。那么我们就不能够不怀疑是地下水层遭到破坏。我们志恒做的是养老地产，关心的是未来居民的健康问题，所以土壤、水源是不是遭受破坏了，这是我们首先必须考虑的。没错，李总想的对。嗯，不过以后啊，前沟村的事儿您吩咐我去做就行了，不用你们这么麻烦。马总，您可太客气了。您要是不嫌麻烦的话，咱们以后说不定真的会常常打扰您哦。欢迎啊，我当然欢迎大家来找我了，是不是？对，那就这样，李总啊。今天我这个时间也差不多了，今天就不多打扰了。我先告辞。别呀、啊，不是说聚聚的吗？这么着急走？哎呀，确实是比较赶，下次下次聚，好不好？好呀，好呀，好呀，那不打扰。行，嗯，呃，副总，我走了啊。好好好，慢走，那我不送了。好嘞，留步留步。哎，慢走。马总，慢走啊！李总，今天说破了，会不会打草惊蛇呀？咱们想要调查的事情就查不出来了。像马克这样的人，首先不需要我们查，其次也不会让我们查到什么。他今天来，无非就是希望我们知道，我们在前国村的一举一动。都在他的监视之下，所以我干脆打开电窗说亮话，看他什么反应。那他会做出何反应啊？他是环保明星，如果真有什么违规的事实，很多人都会打脸的。所以他现在应该是去寻求保护伞，辗转给我们施压。那可就麻烦了，一点不麻烦。如果真的是这样。
就表示他心里有鬼，咱们就更加应该找出证据来。你说的就是这里啊？应该就是这儿了。参与爱乳日拍照的都是各个行业比较成功的女性。那天上午拍的是蓝雪，下午进入罗修工作室的就是这个美容院的创始人琪琪。他没骚扰过琪琪，不代表他没骚扰过蓝雪啊。这种案子啊，找到直接的证据是不可能的。现在呢是舆论战的阶段，大家都倒向了蓝雪那一边儿。如果有人能够站出来替罗修说一句话，证明他的人品，这就好办了。再说了，这个琪琪跟罗修合作很多次了，我相信他对罗修还是认可的。以前他正当红，当然合作愉快了。现在啊，他是处在风口浪尖上，我估计像这种人肯定能跑多远跑多远，干嘛给自己惹一身麻烦？这个问题我还真的想过了，可不是死马当活马医嘛。待会儿进去的时候，我们就好好跟人家谈一谈，晓之以理，动之以情。什么意思？啊？你，你让我去啊？当然了，不方便。啊。如果不是著名的主持人阳光先生需要做一个面部护理的话，你认为像琪琪这种城中名媛他会见我吗？我说你今天怎么那么爽快就上我的车了？你有目的的，你利用我。哎，自己送上门来的，不用拜不用。光天化日之下，你打扮的跟个银行劫匪一样，你怕别人注意不到你？呀呀，外边的街拍的网红都比你粉丝多，你在这紧张什么？紧急通道在哪儿？你干嘛去？我走楼梯。我好好的电梯你不坐，为什么要走楼梯啊？你累吗？我不累。你叫人姐姐，姐可以背你啊。我爬了多少层啊？十二楼了吧，已经。这样吧，我陪陪你吧，好吧？你先歇会儿。啊！哎，你看你，我跟你说，年纪轻轻的，你这一点体力都没有，你这。现在在找一个男士护肤的代言人，他是想捷足先登，抢走这个代言。要不说聪明还是你赵丽聪明是吧？生活不易，是个该争取的还是得争取。我就说吧，不过你还是回去吧。琪琪这边跟我聊的差不多了，今天就是来走合同的。不好意思啊。哦，那我就知难而退吧。哦，你继续。怎么办？什么怎么办？师姐都白爬了，我脚都磨破了。一世英名，一朝金辉。
哎，你明明不是抢赵丽代言的，你为什么跟他说你跟他抢代言？那我要不说跟他抢代言，他真以为我跟一个女律师在楼道里边激情密会呢？哎，什么意思啊？跟我密会，比跟他抢代言更丢人是吗？你听不听得懂人话呀？不为你考虑。那赵丽那个嘴，我不想看到一个年轻小姑娘，好端端的就陷入到绯闻当中去，丢不丢人？那你跟他说，你跟他抢代言，那对你也不好啊。你比起嘴损刻薄、啊，你比他狠。哎，你我都不怕，我怕他干嘛？你去夸我能吗？哎，算了，别拼了，走吧。嗯。小孩真不得了，什么都会。李总，咱公司多忙啊！您还真看了一个小时的小学生跳舞，那多好啊，多减压、啊。小孩多闹腾。喂，妈，您别动啊，别动。你你等我回来啊！快，不回公司了，回家去。李总，回哪个家啊？还用哪个家啊？啊啊！快，咱前面掉头上高速。好呀。涛儿，什么呢？哎，头儿，你去哪儿了？今儿要找周大爷谈话的。哎，我跟你说，我现在正在处理非常重要的事情。不是，这案子可是你自己要接的，你不能撒手不管。有什么，你等我明天回来以后再说吧。什么情况啊？哎，来了。这什么？好喝吗？不解渴。啊，不解渴。这个怎么样？心挺细嘛。为什么急？我没有啊。你有，你刚才笑了。啊，哼，我一直以为你就是个浑身火光、带闪电的那种惊奇队长啊。没想到你也就是个普通小姑娘。我现在没有心情跟你斗嘴啊，你不要趁机来偷袭我。我偷袭你干嘛？嗯嗯，那个你是那个好好说话的阳光吧？我能跟你合张影吗？哎呀，就跟你说了不要乱出来嘛！我说你长得像那个主持人，就是脑袋不好的那个主持人。真的是你自己得了智障，你自己不知道呀？你老出来干嘛？我我远房的二舅，真不好意思啊啊！不好意思，不好意思，不好意思啊！远认错了，对对对对对对对，来，嘴巴闭上。哎，对了嘛，真的是我怎么就成你二舅了？嗯，我跟你说让你在车上等我，谁让你下来的？你自己什么身份？你自己不知道啊？那不是你说的吗？我现在一个粉丝量还不如随随便便一个网红多。嗯，那出门在外遇到几个不长眼的呢？我看你跑的那么辛苦啊，还专门给你准备了饮料，不是让你在这里来数落我的。我跟你说了，别惹我，我现在正烦着。啊，那好吧，聊正事儿。嗯，跑的怎么样了？哎呀。
蓝雪啊，第二天来这个商场，开了新书签售会。我想跟那个当时接待他的经理谈一谈，看当时这个蓝雪他是什么状态。那经理怎么说呢？这经理说呀，他当时拽的跟二五八万似的，翘着个二郎腿，谁都不搭理。要说话呀，还要经过那个经纪人给他传。既然现在没有直接证据，那第二天签售会上蓝雪的状态将成为非常有力的间接证据。但是我相信蓝雪，她肯定会说，经过了一晚上的调整，她恢复了心情，要用最好的状态第二天面对她的读者。可是，这罗修工作室就是他那经纪人，他说那天蓝雪出来的时候心情挺好的，还跟他道了别。但是罗修的经纪人是罗修工作室的人，他说什么大家应该不会信吧？你是说那个叫阿威的送蓝雪出来是吗？为什么又点这家？苏晶晶说了，这家餐厅炒菜用的是回收油，不健康。苏晶晶来之前，咱们不都是这家吗？苏晶晶还说了，后街那家餐厅还不错，还干净卫生。行，那我才定。算了，别定了，你去帮我拿个泡面过来。苏晶晶又说了，这吃泡面它不健康。那我不吃了，不吃，不吃我吃。妈，妈，哎，妈，哎，我在这儿呢。啊，妈，哎，红姐，我在这儿呢。妈，对，哎呀。妈妈扶起来，来来来，妈小心，别用力啊！哎，别动，别动，不要，别动，慢点，慢点！哎呀，哎，我的嘴，千万别使劲！哎，快快快，打电话给幺幺零啊！我已经让小钱联系好医院了，现在向我说就行了。慢点，慢点，妈，你小心点啊！哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点，哎呀，哎呀，你别使劲嘛！您您这是怎么了？撞了还是磕着了？是吗？怎么回事啊？我也是着急拿东西，一下。磕在床边上了，我是不是说过那床是隐患啊？你说的？哎呀，我妈，没事没事，赶紧的啊，这是在外头。怎么样？一般监控会保留三个月，但是他们这儿，一个月以前系统维修，所以所有的图像都没有了。这个裸修啊，真是倒霉。现在看来，从外界的取证，已经行不通了。别着急，咱们再想想，或许能有其他办法。我先走了。啊？哎，我送你啊。不用了
，秀哥，这，那那我接了啊。喂，这，我不是让你离我远点吗？滚！